കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്റർ ബി കോം ഇൻകം ടാക്സ് ലോ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം ഫുള്ളി തിയറി ചാപ്റ്റർ ആണല്ലേ എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകത്തിൽ വരുന്നത് എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻകമാണ് എന്ത് എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻകത്തിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ എന്താ നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു ഒരു എമൗണ്ടിന് മുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം പക്ഷേ നമുക്ക് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ഏ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഇല്ലാത്ത ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുക എക്സംപ്റ്റഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ എക്സംപ്റ്റഡ് ടാക്സ് രണ്ട് തരത്തിൽ വരും അതായത് ഇൻകം ദോസ് ആർ ടോട്ടലി എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സും ഇൻകം ദോസ് ആർ പാർഷ്യലി എക്സംപ്റ്റ് ഫ്രം ടാക്സും ടാക്സിൽ നിന്ന് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പാർഷ്യലി കുറച്ച് എക്സംപ്റ്റും കുറച്ച് ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടലി എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകംസ് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടെന്നിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കൂ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിലാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലേ അഗ്രികൾച്ചറൊക്കെ ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്നും ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻകം ആണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നോക്കൂ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് സം റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി അതായത് എച്ച് യു എഫിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകംസ് അതായത് എനി സം റിസീവ്ഡ് ബൈ എ മെമ്പർ ഓർ എച്ച് യു എഫ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ഇമ്പാർഷ്യൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ഫാമിലി ഈസ് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് അല്ലെ അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻകത്തിന് പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഫുള്ളി എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഇൻകം ഓഫ് പാർട്ണർ ഇൻ എ ഫേം അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകംസ് അത് പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് കേട്ടോ പാർട്ണേഴ്സിന് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പാർട്ണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ആ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിന് പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ പാർട്ണർഷിപ്പിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ടാക്സ് ഓൾറെഡി അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ണേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് വേറെ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ നോക്കൂ എക്സംഷൻ ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ഈസ് നോട്ട് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ എക്സംഷൻ ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ഈസ് നോട്ട് സിറ്റിസൺ ഇൻ ഇന്ത്യ അത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ സിക്സിലാണ് ഓക്കെ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൽ വരുന്നത് റെമ്യൂണറേഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ഫോറിൻ ഡിപ്ലൊമേറ്റ്സ് ആൻഡ് നാഷണൽസ് അല്ലെ ഫോറിൻ ഡിപ്ലൊമേറ്റ്സിനോ നാഷണൽസിനൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻസ് എന്താ ഡിപ്ലൊമേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയതന്ത്രജ്ഞർ കേട്ടോ നാഷണൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ സ്വദേശികൾ ഓക്കെ സാലറി ടു നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എംപ്ലോയിഡ് ഓൺ എ ഫോറിൻ ഷിപ്പ് അല്ലേ ഒരു നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് ഫോറിൻ ഷിപ്പിന് മുകളിൽ കിട്ടുന്ന ആ സാലറി അത് ദെൻ റെമ്യൂണറേഷൻ ടു ഫോറിൻ ട്രെയിനി ഏ ഫോറിൻ ട്രെയിനിക്ക് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ ഇതെല്ലാം എന്താണ് എക്സംഷൻസ് ആണ് എക്സംപ്റ്റഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പെർക്യൂസീറ്റ്സ് ആൻഡ് അലവൻസ് പെയ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ടു ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് സെർവിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പെർക്യൂസീറ്റ്സ് അലവൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് പെർക്യൂസ് സീറ്റ്സും അലവൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാലറിയുടെ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് അഡീഷണൽ ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പെയ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ഈ പെർക്യൂ സീറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ അലവൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ് അവരുടെ എംപ്ലോയീസിനെ അവർ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിലാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ സെർവ് ചെയ്യ
സബ് സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ടു എയിലാണ് അത് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ സിക്സിൽ പറയുന്ന എക്സംഷൻ ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൂ ഈസ് നോട്ട് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിൻ പറയാണ് പെർക്കസിറ്റ്സ് ആൻഡ് അലവൻസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ടു ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് സെർവിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ സെവൻ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസിൽ കീഴിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോറിൻ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലുള്ള എംപ്ലോയീസിന് കിട്ടുന്നതും അവരുടെ ഫാമിലീസിന് കിട്ടുന്നതും സെക്ഷൻ സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റിലും സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ നയനിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് അണ്ടർ ഭോപാൽ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ ഓക്കെ ഭോപാൽ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഡിസാസ്റ്ററൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടതാവുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിന് വിക്റ്റിംസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിക്റ്റിംസ് മീൻസ് ഇരയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോമ്പൻസേഷനൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്ത് കോമ്പൻസേഷൻ അല്ലേ അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കോമ്പൻസേഷന് അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഫുള്ളി ആയിട്ട് എന്താണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ബി ബിയിലാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അതുപോലെ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ബി സിയിലും സെയിം കാര്യം തന്നെ പറയണേ സെയിം ബട്ട് ഇവിടെ കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോബാൽ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഡിസാസ്റ്ററിനൊന്നുമല്ല പകരം മറ്റ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനാണ് ഇവിടെ കോമ്പൻസേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാവാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നാവാം ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിൽ നിന്നാവാം അല്ലേ അത് കിട്ടുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിവിജ്വൽസിനോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അവർക്കോ കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നോ ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കോമ്പൻസേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ കാരണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കോ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കാരണം അവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എക്സംപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്സംപ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ ബി സിയിലാണ് ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ അടുത്തതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫ്രം സ്റ്റാറ്റുറി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഓർ പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് പബ്ലിക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റുറി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന എമൗണ്ടില്ലേ അതിൽ നിന്നല്ല വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടില്ലേ അതിനും ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രേമെൻറ്റ് ഫ്രം സുകന്യ സ്മൃതി സ്കീം ഓക്കെ ഇതൊരു റൂളാണ് ഈ സുകന്യ സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അക്കൗണ്ട് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് റൂൾ പ്രകാരം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പണം പിൻവലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പേ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെന്താണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ഇപ്പം എക്സംപ്റ്റഡ് ഇങ്ങനെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ കഴിയൂലേ എന്താണ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് നോട്ട് ലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് ഇൻകംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്കോളർഷിപ്പ് സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ വരുന്നതാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് അതായത് എഡ്യൂക്കേഷണലിന് വരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ഓക്കെ അല്ലേ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീനിലാണ് കേട്ടോ അത് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മീണ്ടിക്ക് വരില്ലേ സ്കോളർഷിപ്പ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളായതിനാൽ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ സുഖമല്ലേ അപ്പം അത് കാരണം നന്നായിട്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സെക്
ഓഫ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ അവാർഡഡ് പരംവീരചക്ര മഹാവീരചക്ര വീരചക്ര എന്നീ തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകളെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇവർ ഇതൊക്കെ നദീരതക്കുള്ള അവാർഡ്സാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അവാർഡുകളെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സെംറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര വർത്തൊക്കെ പെൻഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ സെർട്ടൻ വിന്നേഴ്സ് ഓഫ് ഗലൻഡറി അവാർഡ്സ് അല്ലേ സെക്ഷൻ ടെൻ സബ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഫാമിലി പെൻഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ആംഡ് ഫോഴ്സിലുള്ളവരോ അല്ലെ പട്ടാളത്തിൽ അല്ലേ പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സിലുള്ളവർ അവരുടെയൊക്കെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതെന്താണ് എക്സെംറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആംഡ് ഫോഴ്സിലോ പാരാമിലിറ്ററീസിലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാവരുടെ വിഡോസ് വിഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീകളാണ് വിധവകൾ അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ ചൈൽഡ് അവരുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു അത് അവർക്കൊക്കെ കിട്ടും ഫാമിലി പെൻഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ എന്താ ഫാമിലി മെമ്പർ ആമഡ് പോയിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാരാമിലിറ്ററിയിലൊക്കെ അല്ലേ ഇവരുടെ ഈ ഫാമിലി മെമ്പർ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ മരിച്ചു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഫാമിലി പെൻഷനും എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അത് ഫുള്ളി എക്സെംറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇൻകം ഓഫ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകംസ് ഫുള്ളി എക്സെംറ്റഡ് ആണ് ഇൻകം ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഫുള്ളി എക്സെംറ്റഡ് ആണ് ഇൻകം ഫ്രം കാതി ഓർ വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകംസും എന്താണ് എക്സംഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻകം ഓഫ് ഖാദി ഓർ വില്ലേജ് ബോർഡ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫ് ഖാദി ഓർ വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഖാദി ഓർ വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഖാദി വില്ലേജ് ബോർഡിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഫുള്ളി എക്സെംറ്റഡ് ആണ് ദെൻ സ്റ്റിൽ എനി ഇൻകം ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി അതായത് ഐ ആർ ഡി എ ആക്ട് പ്രകാരം ഐ ആർ ഡി എ ആക്ട് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ പ്രകാരം ഐ ആർ ഡി എയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഫുള്ളി എക്സെംറ്റഡ് ആണ് എന്താണ് ഐ ആർ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിൽ പഠിച്ചതല്ലേ ഐ ആർ ഡി എയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഐ ആർ ഡി എയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻകംസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഫുള്ളി എക്സെംറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് എക്സെംറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകംസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അറുപത് പത്ത് അറുപത് എഴുപതോളം പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി ടെസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളതിൽ നിന്നൊരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ പോയിൻ്റ് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് ചാപ്റ്ററാണോ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഏത് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആണോ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഏത് ചാപ്റ്ററാണോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വേഗം അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഇനി ഓരോരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഓവർ ചാപ്റ്റർ വൺ മുതൽ ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ മുതൽ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വരെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ടു ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ വരെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഓരോ സബ്ജക്റ്റും നമുക്ക് നോക്കാം